。现代社会，去世亲人遗体如何安葬，主要有火化和土葬六种方式。许多人认为火化很残忍，觉得还是土葬更好一些。今天我们就来探讨一下，到底土葬和火化哪个更合适。首先，我们来聊一聊火化的问题。火化时，遗体到底会有怎样的变化？台湾一位殡仪师说出了详情：火化前，殡仪馆的工作人员会对遗体进行仔细检查，其实就是想确认一下遗体还有没有生命体征，以防出现假死现象。虽然概率很小，但也不是没有出现过这种状况。确认无误后，火化师会做一些准备工作，比如去除遗体携带的一些塑料制品，因为这些物品燃烧后会产生异味。为了让逝者体面的离开，应家属要求殡仪馆的遗体整容师会为遗体整理仪容，主要是修修眉毛、刮刮胡子、化化妆。如果是遭遇外事故去世的人，那么可能就会麻烦一些，整容师可能会需要对肢体、皮肤做缝合，还可能做充填、移植，力求最大限度的还原逝者生前的面貌，让其保持自然。安详，像是处于睡眠状态，因为在火化前，亲友们通常会和遗体做最后的告别，不能给逝者亲友留下痛苦、恐怖的印象。在进入火化炉前，火化师还可能用刀片将逝者气体放出。有人认为这很残忍，其实这是为了防止在火化时发生爆炸。火化时，火化炉的温度非常高。遗体外部先被燃烧，内部气压过高，如果不放出气体，那么就可能发生爆炸。接下来，工作人员会给遗体上油，也就是在遗体上喷洒一些柴油，主要是起倒助燃作用。火化一具遗体大概需要十八至二十四千克柴油，如果遗体脂肪多一些，那火化时的燃烧速度可能更快，放油量可以少一些。整个火化过程一般会持续四十五至一百二十分钟不等。有人说，遗体火化时会听到火化炉内发出哭喊、叹息之声，这声音让人毛骨悚然。有的家属甚至认为是逝者心有不甘，或者有什么未了心愿，所以才会发出如此凄厉的声音。其实大可不必因此耿耿于怀。人死不能复生，没有了生命体征，又何来哭泣一说呢？遗体在燃烧时发出声音，有科学合理的解释。人体含有大量脂肪，这些脂肪在火花炉里燃烧，一般会发出声音。脂肪越多，声音越大。人去世后，遗体内会存留许多气体，留在胸腔以及肺部的气体，在高压作用下会被推挤到声带内。从而发出叹气声。如果是出了交通事故去世的人，他体表的伤口比较多，空气更容易进入体内。在火化炉燃烧时，这些气体通过喉咙带动声带发声，听起来就像是叫喊声。不幸溺水的人肺部和胸腔的空气同样不少，也会出现这种现象。此外，当炉内温度达到九百摄氏度左右时，骨骼就会变脆、炸裂，发出噼里啪啦的响声，像是焚烧麦秸秆。这些还不是最奇怪的，更令人匪夷所思的是，火化过程中，遗体忽然四肢抽动，或者突然半坐起来。对此，家属很难理解，难道是死而复生了吗？当然不是，在火化炉内温度到达几百摄氏度时，遗体的皮肤在高温炙烧下。会快速脱水、收缩，体内脂肪迅速融化，肌肉紧缩、僵化，原本挺直的躯体变得蜷曲，牵拉着骨骼弯曲，四肢抽动。其实，在火化遗体时，家属可以在电脑监控观察室或者炉前观察厅观看火化过程，遗体的一举一动都可清晰呈现。只不过，观看这一幕时的确需要勇气。而且一定要保持理性。火化后，遗体内的水分、血液会快速消失不见，脂肪、肌肉也会融化，最后剩下的只会是骨骼。经过焚烧
，骨骼的质量也会变轻，骨骼内的水分会蒸发掉，有机物也被燃烧殆尽，少量的无机物因不能被完全燃烧，保留下来。一个生前体重一百斤左右的人，骨骼重量大约为十五至二十斤。火化后，骨灰重量大约只有 3.5 斤。火化完成后，工作人员会慢慢的拉出放置遗体的耐火床。由于温度比较高，所以必须在炉膛外停留一段时间，稍作冷却。尽管火化炉里的温度很高，但是一些大的骨骼可能还是没有完全燃烧，所以需要稍作处理。工作人员会用特制的小铲子将骨头轻轻碾压，经过高温炙烤的骨骼很脆，一经碾压就变成了粉末。接下来就要开始耐骨了。逝者的一位亲属捧着事先预定好的骨灰盒，由另一位亲属用小铲慢慢将骨灰装入骨灰盒，铲不上来的部分骨灰用小刷子扫一扫，基本可以保证颗粒归仓。整个过程，殡仪馆的工作人员都会从旁协助。最后，工作人员把骨灰盒封好，家属在工作人员的陪同下离开焚化室。接下来，我们再来看一看土葬遗体会有怎样的变化。如果火葬是让遗体在刚开始腐烂之前就结束了他的痛苦之旅，那么土葬则是要把这次终极旅行进行到底。人去世后，家属如果选择火葬的方式，那么可以直接和殡仪馆取得联系。殡仪馆会派出工作人员上门来接运遗体，并且和家属商量火化事宜。从去世到火化，一般三天以内就可以完成。而如果选择土葬，遗体会慢慢变化，彻底变成一堆白骨，大概需要一个月甚至更长时间。人去世后，身体会慢慢变冷，在常温环境下，遗体的温度会以每小时 0.5 度的速度下降，一个小时左右，遗体就会变得和冰块一样冰冷。同时，遗体会变得僵硬，皮肤失去弹性，肌肉僵化，嘴无法张开，颈部无法转动，四肢动弹不得，还会产生腐败气体。人去世二十天后，遗体的软组织基本已经从骨骼上脱落，最终遗体变成一堆白骨。那么是土葬好还是火葬好呢？人在去世后，随着时间推移，遗体会慢慢腐烂，这一过程中会滋生大量细菌。如果是因为某些传染性疾病去世的人，滋生的细菌同样具有传染性。比如，丙型肝炎病毒在人去世后仍然可以继续存活四至二十一天，细思极恐。因此，将遗体土葬势必会对周边土壤、水质造成污染。有些家属为了让逝者去得更安心一些，会在棺材入土前涂上一些防腐液。这些防腐液中含有大量重金属，比如汞、砷等，一旦会渗入土壤、地下水。必然会对周边土壤和水质造成不利影响。相比而言，火葬就没有这样的危害。随着遗体的焚化，细菌也没有了成长的温床。土葬最大的一个弊病就是会导致土地资源的浪费。按中国古代传统，想要找一块合适的墓地实属不易。通常情况下，要选择水草丰茂的地方。而这些地方的土地是非常适宜耕种的，大规模实行土葬势必会造成土地资源的浪费。土葬、火葬哪个更合适，要因地制宜。按照殡葬管理条例相关条例，在人口稠、耕地较少、交通方便的地区，应当实行火葬；暂不具备条件实行火葬的地区，允许土葬。在允许土葬的地区，也提倡和鼓励以深埋遗体、不留坟头的方式处理遗体。因此，目前回族、维吾尔、哈萨克、科尔克孜、乌兹别克、塔吉克、塔塔尔、萨拉、东乡和保安等十个少数民族仍然允许保留土葬习俗。选择哪种方式，要因地制宜。既要尊重逝者，也要避免因此事对后人造成不当影响。
，不管是土葬还是火葬，都是为了让逝者体面、有尊严的离开，都是生者对逝者表达敬意的一种方式。和土葬相比，火葬更能减少土地浪费，也更加安全环保。我们应该节约土地，革除丧葬陋俗，提倡文明节俭办丧事。佛说，死亡。只是此期生命形式的消失，我们离开这个世界，却离不开轮回不息的六道，离不开自然火宅般的三界。在出离生死之前，生命仍将延续，所做的种种业力也将跟随着并影响着我们。在佛教看来，世界是一个流转循环的过程，人生在世只是其中的一个环节，现世是前世的结果。后世是前世的延续，一世转一世，没有穷尽。一个人只要未得究竟解脱，则他必将在六道中轮回不息，即在地狱、恶鬼、畜生、阿修罗、人间、天上的流转发中，进入下轮的生命历程。正如《心地观经》所说：“有情轮回六道生，犹如车轮无始终。至于人死后究竟入哪一道？”要看他今世修行积德如何，前世决定今世，今世决定来世，三世因果环环相连。生老病死是人之常情，一个生命从诞生开始就注定会走向死亡，区别只在于这个过程的长短不同。在中国的丧葬文化中，有一个非常明显的变化趋势，那就是。丧葬方式由土葬向火葬的过渡。古人认为，身体发肤受之父母，同时也认为人死之后会去往另一个世界，因此非常重视死者遗体的完整。所以在古代的刑法体系中，死无全尸是非常严重的处罚措施。在进入二十世纪之后，火葬开始被世界各国所提倡。相较于传统的土葬，火葬更能够节约土地资源。事实上，在中国古代也有火葬的存在，特别是佛教传入中国后。印光大师曾说：“自佛法东来，僧皆火化。”而唐宋宗信佛法之高人达士，每用此法，以佛法重神识为孔。单着身体，不得解脱。焚之，则知此不是我，而不负担者。又为诵经念佛，七正法身。教提倡火葬，乃不重皮囊。若埋土中，唯恐死者执着于其形骸肌肤，以致不能解脱。故以火焚之，则不眷恋，而知四大皆空。在那个时代。修行佛教的僧侣们去世以后，却选择用火化的方式来处理遗体，这和慈悲为怀的佛教教理看起来是格格不入。这是为什么呢？大家都知道，僧侣们在圆寂之后，一般采取火化的方式来处理遗体。火化在佛教之中被人们称之为“屠皮”。意思就是将圆寂后僧侣的肉身骨头烧成灰，然后把骨灰集中安顿在寺庙里的一个地方。佛教中的佛法提倡的是“众生不众死”。何为“众生不众死”呢？指的是我们活在无常的世间之中的时候，就一定要找到自己应该要如何活着，让自己找到活着的存在感。俗人火化。法师多半在死者遗体牌位之前开示，为此，某某居士今日火化，且听我言。《金刚经》曰：“凡所有相，皆是虚妄。享受之时，以虚色身，且尝因果，且修福田。舍报之后，无用躯壳，当作灰烬，还归苍天。”某某居士色身皮囊俱烧已毁，真灵佛性仅存无坏，遍满虚空，充色法界，无去无来，不生不灭。那么俗人去世后的选择火葬
，死者会不会痛苦呢？其实人去世后二十四小时内，灵魂就已经脱离躯体，三魂中的一魂在死亡那一刻，已飞离肉身去阴间报道，另外二魂仍游走于遗体百公尺内。人去世后，因灵魂脱离躯体，早已失去知觉，因此选择火葬时，死者他并不会感到痛苦。其实生者无需在意。死者选择土葬或火葬的葬式虽然不同，本意一样，亡灵并不会因葬式不同而别。如果俗人去世后选择土葬，遗体难免会遭虫咬吞噬。这对死者是不是不敬呢？为人子女，替离世的父母选择土葬，需不需要为此担忧？不会，人的躯体只是肉身寄居于世上，一旦死亡后，灵魂离开躯体，肉身也就失去知觉。为人子女，最重要的是在父母生前尽到奉养、孝顺的责任，而不需要太为父母去世后的安葬方式担忧。葬礼时，亡者家属因焚烧纸糊的轿车、洋楼等给死者，死者收得到这些东西吗？葬礼是办理死者有关葬仪祭典，为死者祈求民福，由道士依宗教仪式引导死者灵魂归阴，以便再重新投胎转生。在葬仪的过程中，有一项程序就是。把纸糊的纸屋、纸人烧到阴府，给死者住和差使，这是生者对死者的追思、供养的心意表达。以前只有烧纸屋、纸人，近年来因社会物质条件改变，烧给死者的东西也增加了纸糊的洋楼、电视、轿车。生者希望死者在阴间能享用。这是属于精神传递的作用而已。实际上，在阴间并不能享用到这些奢侈品。人离世之后，丧家总会依俗请道士来念经超度。可是，请来的道士有的看着并不专业，他真的能超度死者吗？要怎么才能找到适合职称的道士呢？道士是人与神魂的媒介。古代被称为道士的，皆具有相当道德修养，史称为道士。他的德望可以感动鬼神，而在鬼神人之间扮演处理纠纷的角色，化仇怨为友谊，令神鬼人君成佛。因而，道教的道士在社会上有很高的地位，深受民众敬仰。生者求赐福，以及驱邪、压煞、葬仪，为死者祈求民福，都是道士的工作。现在的道士，有的人在仪容举止上不到位，是个人修养及敬业精神不够所致。丧家或前往吊位者，往往被这类道士惹得心烦，甚至影响了办丧事场面原有的端庄。严肃的气氛，因此道士地位慢慢没落，道士界对此已有检讨。透过行家指引，可找到称职的道士。人离世后入殓，是否一定要穿寿衣呢？原则上，人离世之后，灵魂既脱离肉身，由于灵魂不易由肉眼看得见，而遗体尚未腐烂之前。亲属仍对其有亲切感，因此尊重遗体也等于尊重死者。在中国“死为大”的传统观念下，本是极其自然的。因此，人离世入殓之前，亲属首先应将遗体擦洗洁净，是否穿上传统寿衣，倒不必执着。死者生前日常衣物。只要整齐清洁，穿戴在死者身上显得庄严体面，不致使前来吊唁的亲友感到恐怖即可。如果命运可以左右一个人的悲喜，那么人可以改变命运吗？
，神可以改变人的命运吗？要怎么改变？命运是每一个人一生的蓝图。佛家说因果，老子说自然。它虽是一个既定的蓝图，注定喜怒哀乐应受的路程，但一定有改变之途。命相家可以为人改变吗？神佛可以为人改变吗？答案是不可能。要改变命运，一切要靠自己。神改人的运气，是要人去做善事、积功德，然后用功德来弥补自己的缺失。而路是自己走出来的，自己想通过的，可过不可过，只有自己最明了。比如面前是大海，再走一步便要落海溺水，你一定要改道走过，所以命运一定可以改变。但是，一切要靠自己去改造，多养善根，多培德树，便可改变一切命运的约束。如果人的命运真的在出生一刹那就已注定，那么是根据什么注定的呢？因果业障之说可靠吗？命运是人的一生，自出世到年老临死时，所受喜怒哀乐过程中的定律，命相师大都根据人的生辰八字做基准，来推测人的命运。其实，生辰八字的命数只不过是一个公式论而已。人生的多种际遇和言行。都会使命运自然而然地发生改变。有人打着查看因果、消除业障的招牌，替人解厄治化，试图改变因果循环的轨迹。此事若真，试问敏思的法为谁来定？那么阎罗王在冥府做什么打算？世人可以预先得知，那阴间就真麻烦，一定是大乱了。所以，命运是靠自己去设计、去改变的。中国传统文化当中，大家知道儒家有一句话叫“朝闻道，夕死可矣”，这里也是指我们活着的人就要寻找到自己活着的意义，寻找到人生能够与宇宙世界相融合的方式，找到心中能够与现实生活相关联的一种平衡。所以佛法提倡的“众生不众死”，指的是我们在现实生活中的身心安顿。我们先不要管我们死了之后去哪里，我们死了之后，别人要如何对待我们的身体？我们先要问一下自己，在我们活着的今天，我们应该如何去对待人生？现在我们在我们所处的这个时代之中，我们要如何安身立命？我们如何才能去找到自己人生积极向上的乐趣？所以大家不妨都问问自己：我们把今天的日子过好了吗？我们把今天这颗躁动不安的心安顿好了吗？所以佛教提倡用火化的方式来处理圆寂僧侣的遗体，就是众生不众死的一种理念。佛教只重视当下的自在与解脱，它传递的一种洒脱的生活态度。他觉得人生前所拥有的，无论是名利、荣耀、财富等等这些东西，都是生不带来、死不带去的。这些东西只是我们生活在世间的过程当中，跟我们产生了关联，伴随我们而已。面对生命真实的态度。就是我们在有生之年没有浪费我们的时间，做到了该完成的事情。到了人生的终点，我们也可以潇洒的不留任何遗憾，告别这个人世间。这就是真正的生不带来，死不带去。死后也不占用这个世界的一点资源，这就是佛门看重的真正认识生命的意义。对于很多人来说，人生有再多的艰难险阻，都不是一件可怕的事情。只要努力，就都能够度过。
，但是在面临死亡的时候，很多人都是极其恐慌的，因为对于死亡充满了未知，所以就会产生一些害怕的情绪。但这种害怕的情绪根本就没有什么用，因为人最终的结局都是死亡，只是时间不同罢了。在人死后，有两种殡葬方式，一种是土葬，一种是火葬。在古代一直都流行的是土葬，流传到现如今的社会当中，土葬原本也占有着极为重要的地位，但是因为保护环境和资源的问题，就开始推行火葬这一方式了。在宗教中，印度教、佛教等是支持火葬的。印度教中认为，火化尸体能促使灵魂去到另一个世界。印度教的重要经典与古印度瑜伽、典籍、薄伽梵歌，便提到，就像脱去旧衣服，然后穿上新的，死后灵魂离开身体，然后获得一个新的。佛教中德高望重的高僧在火化后，则会留下舍利。加上近年来社会都倡导火葬，提倡节俭，所以现在人们选择火葬的越来越多，土葬则渐渐的退出了大众视野。别看火葬的过程说起来简单，现在选择火葬的人也多，以前还是有不少人抵制火葬的，因为火葬的火化现场的特殊性，还闹出了不少诈尸事件。曾经有人说，火化的时候遗体会因为高温炙热而哭出声音，甚至还会坐起来。这些诈尸故事让古代乃至现代的坚持土葬的群体认为，火葬是对已逝之人的亵渎。火葬让已逝之人尸骨无存，闹得已亡人灵魂不安，在此后也无法入土为安。今天我们要分享的内容呢，要先从一个故事开始，请听。古佛村临街镇不远，是临近几个村子的人们上街购买物品的必经之路，因此，郑牧人就在自己临大路的房子边，培修了一个大敞棚子，平时就做些烟酒糖面之类的副食品。农闲时节就做些茶水生意，兼带摆设几张麻将桌子，招来顾客。他这一做生意相当兴隆，几乎常常爆满。话说村里第一个大学生小李，名字叫李文轩，毕业后运气好，被分到水电公司工作，工资高，把村里人都给羡慕死了。可是有一个消息，像颗威力巨大的炸弹，轰动了整个古佛村。消息说，小李从单位意外去世，人们纷纷叹息。李家老汉一个人好不容易把儿子养大，福没有享，却白发人送黑发人，老伴又走得早，这一下子儿子没有了，好不凄凉。人已经走了，李老汉只好凄凄哀哀地把儿子火化，抱着骨灰盒回到了古佛村。一个星期来，他是四门不出，二门不迈，一个人关在家里，谁也不见，也没有谁知道他在干什么。可是第八天，他却收收拾拾地把自己打扮得整整齐齐地去见了一下正木人。但就在李老头见郑牧人的第二个晚上，从郑牧人的卧室里传出一声恐怖至极的惨叫声。人们发现郑牧人在自己的家里遇害，而奇怪的是，他老婆却毫发无损地昏睡着，人事不知。案件很快就查明，肇事者正是两天前拜访过他的李老头，而李老头也对案件供认不讳。案件破了，人死不能复生。郑牧人儿子唯有把他老子的后事安排好，才能告慰老父亡灵。可奇怪的是，那郑牧人的眼睛怎么也闭不上，再抹又再睁开。郑家儿子只好请来一位风水师。风水师请来了
仔细查看了郑牧人的尸体，他发现那郑牧人口里似乎不像人血。他摇摇头，对郑家儿子说：“你另请高明吧，我没法治，这是一种失传了的功夫。他的目的就是想让你父亲灵魂不能出窍。”原来那风水师发现郑牧人口里。衔着一小片鸡毛。由于人去世后都是黄纸遮脸，所以就没有人发现。据说活着的人的灵魂藏在腹内气海穴，去世了就会从咽喉部轻轻飘出，再寻到地府，然后再等候转世投胎的指令，等待投胎轮回。如果给死人灌下鸡血。那死人的灵魂就会被封死在他的腹内，不能出来。所以那郑牧人死后的眼睛怎么也闭不上，那是憋着一股灵魂的缘故。再说，那李老头为什么要伤害郑牧人呢？原来李老头在收拾儿子遗物的时候，发现了儿子的一封遗书，也就是儿子去世的原因。小李一次回老家探望父亲。去郑牧人家买烟，没事就在旁边看打麻将。那郑牧人何等精明，为了自己的生意多凑了一桌人，他就多抽一桌的头钱。于是他三劝两劝，硬把李文轩拉去教会他打麻将。开始的时候，李文轩还扭扭捏捏，郑牧人就故意输大量钱给他。让他彻底迷上麻将。当李文轩迷上麻将之后，郑牧人就一步步加大筹码，致使李文轩越陷越深。更可恶的是，当李文轩的工资都输完了的时候，他就借给对方钱，并且是双倍的利息。结果，李文轩越陷越深，以至于终于无法自拔。而郑牧人不但不收手，还隔三差五的。逼迫他还钱，若不还就发誓伤害他父亲。而李老头去找那郑牧人的目的，就是要他推迟延长还债的日期。自己老了，但也可以慢慢的还。但郑牧人毫不退让，并扬言李老头不替儿子还债，就烧了他的房子。老实巴交的李老头被逼上了绝路，所以一气之下就做了不可挽回的事情。郑家儿子见父亲那恐怖的眼睛，是无法睡觉。加上村里人也不愿意在如此恐怖的人家里帮忙，他只好把父亲拖去火葬场火化。可是，更令人恐怖的是，火炉的火苗刚烧到那死人的脚，火炉里就发出恐怖的阵阵惨叫声，直至尸体烧完，那惨叫声还绵绵不绝。犀利的叫声萦绕在火葬场中，让人毛骨悚然。有人说这是郑牧人的尸体在哭喊，真的是这样吗？火葬时的惨叫是尸体在哭喊吗？在古代，古人的思想还是比较封建的，他们认为尸体的完整性是和投胎有着很大关系的。如果尸体不完整，那么很有可能会成为孤魂野鬼。所以，大多数人在看到亲人去世后，他们就会将尸体埋在土里。为了能够让亲人在地府过上好日子，他们还会烧纸钱、纸人等等物品。但是现在时代不一样了，如今火葬取代了土葬。可是有些人发现，在火化尸体的时候，炉内总会产生一种类似哭声的声音，这是怎么回事？听起来还是挺恐怖的。其实这并不是封建迷信，而是可以用科学依据来解释的。不少人在听过这件事情的时候，首先想到的是谣言，毕竟火化尸体已经是一个很恐怖的事情了。所以有些人为了增加一些恐怖元素，于是就传出了这种说法。但事实证明，这并不是一种谣言，而是真实发生的事情。既然不是谣言，那么就有人开始朝着封建迷信上想了。
他们认为这个声音也许就是尸体内的灵魂在哭泣，因为死者刚死不久，所以灵魂还附在身体上。但是这个灵魂并不能控制尸体，只是有意识而已，所以在焚烧时，身体上的灵魂就会发出痛苦的哭声。不过这种想法是要不得的，因为纯属是封建迷信，是不可信的。一位从事了两年的火化工。对我说，他亲自焚化了上千具尸体，很多尸体在火化不仅仅会叫，有时还会动的，完全是因为筋与肌肉收缩的原因。有的不仅叫声很大，还会弯曲的，如同坐起来。其实这种事情是可以用科学来解释的，因为人的身体器官并不是一起停止运转的。所以在死亡后，身体内还存在一定的空气，于是，在高温下，身体里的空气就会喉咙排出，这样也就出现了类似于哭声的声音。也就是说，并不存在灵魂在哭泣这种说法。其实，人的身体也是自然界中的物质，所以自然也逃不过自然反应。除此之外，人死后，身体的多个部位都是有弹性的。当身上的肉遇到一千度的高温，就会发出声音。而且很多人是意外溺水去世，体内含有很多水汽，在高温下，身体也会发出类似哭声的声音。这就真正说明了为什么火化炉里会有类似哭声的声音，并非像传说的那样，而是一种正常的燃烧反应。世界上所有的生命都会经历死亡这件事情，比如说花草树木以及人类，就连寿命十分长的乌龟也逃不了这个命运。有些人在面对死亡的时候，总感觉自己的人生充满遗憾，所以走得并不甘心。但是，也有些人对死亡就十分淡定了，认为自己已经做得很好了。那么你们觉得自己的人生存在遗憾吗？我们常常都在为人生诸事做准备，为黑暗来临而准备手电筒，为下雨天准备遮伞，为远行准备口粮，为季节准备换装。而现在，我们也应该趁着时间还早，趁着自己身体、精神都还健康的时候，先为死后的皈依处。预做准备，为未来的归宿铺下坦途。死后会去哪里？相信很多人都对此感到好奇。西方的宗教认为，人死后会进入天堂，而佛教认为，人死后会进入轮回。还有人认为，人死如灯灭，什么都不剩下。在大多数人的认知里，人死后。必经的一个地方就是阴间，阴间又称阴司、阴府，或又称幽都、冥界等。传说是人死后要去的地方。自古以来，人们称人类生存的地方为阳间，而死后人们灵魂所在的地方为阴间。很多人对于阴间一说都非常好奇。那么，真的有阴间存在吗？阴间到底是什么样子的呢？今天禅语要给大家分享的，就是关于一个和尚死而复生，对人讲述了他在阴间见闻的故事。看完真的让人大吃一惊。话说北魏孝明帝在位的时候，都城洛阳有座崇祯寺，寺里有个和尚，叫做惠宁。有一次无缘无故的死了。过了七天，不知怎么又活了过来。寺里的和尚们问他这是怎么一回事他回答说：“我昨晚睡觉时被鬼族抓到了阴间，阎王核对生死簿，发现鬼族抓错了人，说我还不到死的时候，所以就把我放了回来。”然后，惠宁详细的对大家讲述了他这七天的所见所闻。内容主要是阎王对五个和尚的宣判。前面两个和尚分别是
般若寺的道品和宝明寺的智胜。道品能够一字不差地背诵出四十卷《大般涅盘经》，而智胜则是一生坚持打坐参禅，修行的十分刻苦。阎王判决他们即刻转生天人道，道品。享受一世光阴天的福报，至圣享受百世都率陀天的福报。于是，鬼族就在面前恭恭敬敬地引导他们，先把道品引进了一座散发着白光的门里，又把至圣引进了一座散发着金色的门里。他们走到门里之后，转眼就消失不见了。阎王判决完道品。和至圣，令鬼族把下一个和尚叫上来。这个和尚是荣觉寺的谭默罪，他擅长讲经说法，讲解《涅盘经》和《华严经》的时候，时常有成百上千的信众前来听讲。阎罗王判决道：“你们这些讲经的人，我慢之心最为严重，表面上夸夸其谈。”大讲特讲高深的佛理，心里却总想着别人无论如何也赶不上自己，因此待人接物充满了傲气。你们是和尚当中最没出息的一种。我现在给你一个机会，展示一下你坐禅和诵经的功夫给我看。谭默罪哆哆嗦嗦地回答说：“贫僧自从出家以来，只喜欢给人讲经说法。”坐禅和诵经实在是一窍不通。阎王于是判决谭默罪转身阿修罗道，十世内不得脱生为人。鬼族们引领他进入了一座血红色的大门，也消失不见。不久，又一个和尚上前听判，他自称是禅林寺的道弘，一上来就喜滋滋地问阎王。我教化了一家四代人，还建造了十尊佛像，最低也能转生天人道了吧？阎王冷笑了一声，道：“出家之人本应专心坐禅诵经，一心一意的修道。你虽然教化众生、建造佛像，但你是想因此得到他人的财物，让人家世世代代的供奉你。这种贪得无厌的行为。”我觉得恶鬼道比较适合你。没等道红分辨，鬼族们二话不说，上前拉住他的衣服，就把他拖进了一座墨蓝色的门里。慧宁此时已经吓得心惊胆战，大汗淋漓，低下头暗自琢磨自己会被判入哪一道。突然听见阎王一声怒喝道：“把灵觉寺的保明和尚给我押上来！”慧宁吓了一大跳。急忙抬头观看，只见鬼族们拖着一个满身血污的和尚来到堂前。这个和尚被打得遍体鳞伤，哀嚎不止。见到阎王，就大哭道：“我出家之前是陇西郡的太守，率领众人建造了灵觉寺。出家之后，虽然不坐禅诵经，但能跟着大家按时到佛前礼拜。为什么我得到如此的恶报？实在是冤枉啊！”阎王愤怒地说：“你以建造寺庙为名，大肆搜刮民脂民膏，造成了多少百姓妻离子散、家破人亡？只看这一条恶行，就足以把你打入阿鼻地狱，让你永世不得超生。但念你能在佛前礼拜，能减轻一些对你的处罚，我盼你在石磨地狱受苦一千世才能转生。”阎王的话音刚落。鬼族们立即上前，七手八脚的把保明抬起来，迅速扔到了一座漆黑的门中，然后扭头便走，连往里面看一眼的勇气都没有。最后轮到惠宁，没想到阎王却把他给放了。等到惠宁一五一十的讲完后，和尚们面面相觑，惊惧不已，大部分都垂头丧气的走了，也有几个表示不相信惠宁的话。他们认为阎王怎么会有权利判定人死后的去向呢？慧宁也不解释，只是说：“你们死了以后，自然就会明白了。”慧宁死而复生的消息很快就传到了朝廷。
，胡太后得知了此事，便派遣黄门侍郎徐器去各个寺庙查访有没有为您所说的这几个和尚。徐器回报说，这些寺庙都在洛阳附近，为您所说的这几个和尚确有其人，只不过都已经死了。胡太后闻报，心里也十分害怕。便挑选出一百个只坐禅诵经而不问世事的和尚，长期供养在皇宫里，命他们天天给自己祈福，同时还下令严禁和尚出售佛像，沿街化缘和以开坛说法为由收取信众的财物，如有违反，严惩不贷。从此以后，京都一带的和尚都一心一意的坐禅诵经。再也没人敢出去化缘讲法了。后来，惠宁离开了忠贞寺，独自一人进了白鹿山，在山林深处建造了一座茅屋，隐居修道，直至老死，再也没有出来过。另一个故事来自台湾大学宋希尚教授所著的《浮生散记》，里面写到台北公专校现任教授李永香先生。他讲述了自己的先父惠尊居士念佛死而复生，并亲述极乐世界的见闻。李永香教授的自述：先父惠尊居士生平爱好书画金石，绘画犹有生于时。五十岁以后，便秉觉了尘俗琐杂，潜心研究佛学。在他六十三岁的那年秋天，突然。患病甚剧，朱衣素手，终于在一个寂静的夜晚，他撒手西归了。可是事出有人意想者，在先父西归以后十二小时，他竟然又突然复生了，而且原有的病痛竟突然不药而愈，并且这一复生以后，他原已如霜的头发，竟全部转了黑色，精神异常的健忘。在此后的十二年中，就没有再生过一次疾病。善恶因果之说，或不为今日一般所谓心学石流所重。然而此一事实，则是我亲目所睹，亲耳所闻，追记一二，或者可供世人修行、参研之资料。先父生平酷爱金石书画，不仅收藏很多。自己平日也常以作画自娱，因为生活沾薄，所以体气极健，年逾七十仍旧步履清洁，十余里的屠城不赖舟车。他一生大部分的岁月都是从事于教育和地方自治工作。到五十岁以后，他深堪于各地祸乱不已，生灵涂炭，尤其人心堕陷，丧德败行之事成出不穷，认为要改圣世风。比扶正人心做起，而佛教正是劝人为善、舍己济世的最好途径，因此他便潜身佛学，亦能竭其心所及，唤醒群众，去邪存诚，供己于善。在这十几年中，除了继续致力于地方公益的事业以外，由他首创的念佛社共有六所，遍布于市乡各地。他经常来往于这些念佛社，从事于佛学经典的宣导，与劝善惩恶的阐释。每次由他宣讲时，总是座无虚席。他凡有约定时日、地点，也必无分寒暑晴雨，不必艰辛劳乏，亲往主持。有时我看到他从远道归来，精神无不疲惫。劝他节劳稍息，他总是说。眼看着很多人准时而来，欢喜而去，自己是不觉得辛苦的。然而，年逾花甲的人，过度的辛劳，究竟无法不使身体蒙受影响。终于，在他六十三岁的那年秋天，因感冒呕逆不止而病倒了。因为日夜的呕逆不止，饮食与睡眠都一日不如一日，医药不能收效，他就在许多居士朋就环绕念佛声中。安详的停止了呼吸，除了胸前还有一些微温外，经过医师的检查，脉搏也完全停止了
，死后复生的经过，潜伏记忆安详的西归了。家中长幼于悲伤之中，自然只好为他料理后事。第二天的早晨，衣寝、棺柩都备办好了，亲友们来吊唁，络绎不绝。但是我们仍遵守着先父的遗命，在二十四小时内不要移动他的身体。此时。寺中仍有不少人在替他念佛。就在离他停止了呼吸的十小时左右，突然有人看见他的眼睛微微的张开了，而且口唇也在微动了。大家看到这个情形，有的惊惧的往外走避，其余的人也停止念佛，一起跑进了榻前看他的动静。这时，我和家人们也赶来探视，一时室内十分寂寂。却渐渐听到父亲的口中竟发出微弱的念佛声，声调随低而很清晰。这时大家无不大感惊异，也就合着他的声音一起继续念佛了。这样约半小时，我听到他在唤我的名字。我走进去，看到他肤色和目光都有了自然的神采，高兴的眼泪都滴下来。只见他伸出一只手。来抚摸我，原来十多天日夜不能停止的恶逆，竟完全消失了。他说：“腹中很觉饥饿，想要点吃的东西。”一会儿，我母亲拿来了小半碗很稀的粥，哪知他竟一口气的就完全喝下去，而且还不够，又添了一碗。他仍旧都吃完了。他说：“现在周身已不觉得有任何病痛，只感到很疲倦。”并说有很多话要和大家说，请亲朋好友们不要走开。他这时执意要坐起来谈话，我们竟无法劝阻，因为看到他的神情如此兴奋愉悦，除了面庞十分消瘦以外，几乎使人不信他是刚刚生了半个月的病，而且已经多日未进饮食的人。陆续携着祭品来悼念的亲友，看此意外的情势，都弄得进退两难。啼笑皆非。父亲这时的神志十分明晰，他含笑呵斥，首先向围在榻前的许多亲友道谢，然后就向大家说：“我这次往西方游遍了各处，竟又回来了。佛力真是不可思议！我在恍惚之中，本来仍感着恶逆的痛苦，却有一位长者拿来一杯热汤给我喝。他说，喝了这杯，是提更。”恶逆就会痊愈的。果然，喝下去不久，恶逆就真的停止了。接着，这位长老就带我走进一处非常优美静谧，只见四野花木茂密，五色缤纷，楼台亭阁，隐现在繁花茂林之间，处处香气馥郁，烟雾熏晕。走过一座白石艳蓝的曲桥，桥下正开着繁密的莲花。过桥走一段异常洁净的路，就跨进一座广大的殿宇。殿宇中间端坐着一位尊者，正在向围坐着的许多善人宣示佛道。我就随着众善也谛听了很久。突有另一位长者走过来跟我说：“你还应该回去，等你完毕了你所应该做的事情再来。”当时我很希望继续留在那里，可是恍惚之中。我却醒来了。他说话时声音虽然很低，但因榻前的亲友们都睁目屏息以后，所以大家都听得很清楚。他所诉说的经过很多，因事隔了二十余年，我已经不能详细的记忆了。当时这一段奇异的事情很快就传遍了遐迩。我父是印光大法师的弟子。与他同时去苏州灵岩山拜谒大法师而荣获列为弟子的，还有慧茂居士、费范九先生。费先生后来来上海商务印书馆整编佛经典，经常与先父以书记往来，研讨佛学。先父自获复生以后，以体力倍见健康，所以对佛学的阐扬与地方公益事务的倡导赞赏。更是不遗余力，他时刻牢记着在往生之际一位长老对他所说的话，认为此番到尘世
一定要尽量做完毕他所应做的事。他很奇怪，另一位老人给他的是狄更，怎么竟会一喝下去就治愈了那么顽固的恶逆？后来，据一位有名的中医师说，是地确实有理肺顺气之功效，只是一般医师都不敢轻用。先父并不了解医药。所以他更是感到佛力的不可思议。到了一九四一年以后，家乡在日寇的交迫下，地方易乱，民生易困。我随曾不自量力，集合了地方上千有志青年，编选训练，从事以武装抗敌卫乡之任，但居宅田园，都先后为敌秦毁殆尽，家中长幼，也就时时在惊恐搬迁之中。其后，我父遭仇者暗算，身受重创；父母以古稀之年，遭此灾厄，虽从不以我的不自量力之举为怪，然而身心朝夕在颠顿不宁之中，健康所蒙受的影响自不在小。到了一九四九年春，大局更趋逆转，我仍不得不抛开了一家长幼，辗转来台。到历年秋月。父亲已重新离开了这遍处山星的尘世。祭祀他往生之年至此，刚刚是延寿一祭。看完以上两个故事，相信大家对于人死后去阴间也有了新的认识。其实，只要我们在日常生活中多行善事，多结善缘，好好的体会佛法义谛，就算是死后，也可往生阿弥陀佛的极乐世界。清末明初之时。有一位名叫黎树的法律界名人，他在年约十九岁时，某夜睡梦中，见一人前来找他，说有事相请。他看来人非常礼貌恭敬，于是就随口答应了。过了几天，原先梦到的人又在黎先生睡梦中出现，且用马车接他前去一公堂。后来知道是地府。开始升堂审问罪犯，从此这位黎先生就在每天午后或晚间睡梦中进入地府，干了四五年的闽判，就是阴间的法官，就如日能理阳，夜能断阴的包青天。嗣后，他的朋友为了利益，世道人心，向他详细询问了阴间的种种，并汇集成了。《幽敏问答录》一书，文中某些内容只是作者的管窥之见，未必完全反映了阴间的真实情况，因此我们暂且当作参考资料。《幽敏问答录》问：先生早年曾经做过阴间的判官，是不是？答：是的。问。这是什么时候发生的事情？答：是光绪庚子年间发生的事，当时我十九岁。问：您所担任的是什么职务？属谁管辖？有几个职员？答：属东岳大帝管辖，我当时担任分厅厅长，另有陪审员四人，其他办事的小鬼很多，不计其数。问：您担任阴间判官多长时间？每天都去吗？管辖哪些地方？答：前后四五年，每天都去，管辖华北五省。问：阴间为什么请您做判官？答：我几世前曾经做过阴间的判官，宿世的因缘所牵引，所以。这事又做了阴间的判官。问：阴曹地府有法律吗？先生没有学习过阴间的法律，怎么能判断无误呢？答：好像没有看到什么规定法律，只是根据案情进行判决，自能掌握案件的关键处，根本不需要经过考虑。问。您所管的是哪些案件？答
，我管的是人死后十个月以内的善恶案件，超过这个时间的就属于其他人管了。问：曾经见过阎罗王吗？答：没有见过。问：人的善恶，鬼神怎么能全部清楚，并且完整记录呢？答：鬼神能看见。人看不见的东西，听见人听不到的声音。另外，鬼神能透过看人头顶上红、黄、白、黑等光，而知道这个人行为思想的善恶。问：犯罪的鬼也有狡辩的吗？答：非常多，犯罪的鬼对他所犯的罪也极力狡辩。等到出示确凿的证据，才低头认罪。问：人死以后，他的神智是迷迷糊糊，仿佛在梦中，还是清醒如平时？答：像平时一样清醒。问：您每天什么时间到阴间去？审案要多长时间？答：最初在每天晚上。后来白天也能到阴间去，但必须在下午，来去全部是坐轿子。审案时间每天几小时，复杂的案件要用几天时间？问：到阴间时，您的身体是不是像睡眠一样？答：像熟睡一样，不吃不喝，也不觉得饥渴。问。由阴间回到人世间，是不是感到精神疲倦？答：精神稍微有些疲倦，像没有睡好一样。问：阴间也有喝水、吃饭这些事儿吗？答：有。问：阴间官府什么样式？您的公文样式和办理程式是怎样的？答。我当阴间判官时，还在清朝末年，所以阴官官服、公文样式和办理的程序方式，都和满清没有差别。问：阴间判官有工资吗？答：有，但是对人毫无用处，所以我没有领取。问：阴间刑罚有多少种类？答。阴间刑罚种类非常多，比如在人世间杀害十条人命，受罪只不过死一次；阴间则必须用刑十次，刑满后再判他转生十世，全是被人杀死。问：阴间最重视的是哪种德行？最恨的是哪种罪孽？答。阴间最重视的德行是：男的忠诚报国、孝顺父母，女的贞洁守节、孝顺父母。这两种人虽有其他罪孽，也必能减轻刑罚。阴间最恨的是邪淫、杀生两种罪孽，杀生比邪淫罪恶还要重。如果因为邪淫而杀人害命，则是两罪全犯。罪加一等。问：阴间既然没有成文法律，那么最轻最重如何衡量？答：只要看他犯罪的动机和所产生的结果，衡量情节，依据道理来判定罪行轻重。问：阴曹地府为什么经常用杨氏的人做阴间差役呢？答。因为富贵的人，他们家宅常有众多神灵守护，他们身边供差遣的侍者又多，是年轻力壮、阳气旺盛，因此鬼使不能靠近他们的病床。问：被刀杀害和其他惨死的鬼魂身手不全，他们的灵魂和平常病死的鬼有什么差别吗？答：他们的灵魂身手是完整的，和普通的鬼没有差别。
问：“鬼也有灭亡、消失的时候吗？”答：“有。”问：“鬼的容貌是否也逐年衰老呢？”答：“鬼的容貌和他病死的时候一样。”问：“阴间也有白昼黑夜吗？”答。阴间也有白天晚上，每天早上八点以后到中午十一点止，鬼味聚阳气，弥漫灼热，都躲藏到阴暗的地方，午后外出的才逐渐增多。问：阴间也有春夏秋冬四季吗？答：有的。问：阴间有食物吗？阳间人们烧纸。阴间能够用吗？答：阴间所食用的蔬菜也有很多种，阳间烧的纸钱可以用来买东西。问：阴间也是一日三餐吗？答：每吃一餐可以饱很多天。问：在阴间同样也有睡眠吗？答：也有。闭目稍微休息一下即可。问：阴间也有街道、商店、门市吗？答：有的，只不过规模小。问：阴间的饮食和阳世的饮食，哪个味道比较好呢？答：阴间的饮食恐怕是比不上阳世的。问：阴间也有？家庭眷属亲友吗？答：有的，但是不一定都是杨氏原来的家庭成员，因为阴间也有婚娶和生育的事情。问：鬼是以自己的坟墓作为居住休息的地方吗？答：是的。问：人在断气的时候，灵魂脱离肉体。这是有没有痛苦呢？答：人在死的时候，大多都有疾病，灵魂离开身体没有困难。但有的人心中执着不舍，气息残存不断绝，灵魂因此不容易脱离身体，这个时候是最痛苦的了。问：鬼的数量多，还是人的数量多？答：阴间鬼的数量多，到处都是。问：鬼的行走与在世的人行走有没有不同呢？答：鬼的足步模糊不清，就像走在烟雾当中一样，行走起来速度非常快，不像人那样迟缓。问：鬼害怕鸡鸣，这是什么原因呢？答：阳光即将到来，鬼会感觉不安，所以不得不躲避起来。问：幽冥的官吏也有投生转世的吗？答：有的。问：鬼魂投胎是母亲受孕的时候就已经去了，还是等到生产出世的时候才去呢？答。两种情况都有。问：众多的鬼魂长久的沉沦于游泯世界，为什么不早点求得出离呢？答：人少鬼多，实在不够分配，并且鬼魂所要投生的人家，要与自己有数世姻缘，这才能前去投胎。问。先生在平时的时候也能够看到鬼吗？答：我在做阴间判官的时候，不论鬼魂有没有出离身体，都能够看到鬼。民国十年之后就完全见不到了。问：先生的父母也知道这个事情吗？答：开始不知道，后来父亲看我一个人在书房里。却偶有与人谈话的声音，渐渐也就知道了这件事情。问
地府朋友来的时候，也需要用饮食来招待吗？答：用一杯清茶来招待，已经是非常尽情了。问：幽冥间也有年节假期吗？答：与阳世间没有什么两样。问：鬼为什么能够变换身形？答：所有的鬼都能够变换。但必须要经过敏思许可。问：你曾经到各处游历过吗？答：没有。问：牛头马面是不是真的有呢？答：都是假面具，那是用来恐吓那些凶恶的鬼魂。如果是善良的鬼魂，就不现这个恶相。问。鬼说话的声音和人有什么区别？答：鬼说话的声音尖锐而且短促。问：做鬼有什么感受呢？答：感觉非常苦，因此他们言谈中所流露的多是悲惨、哀泣。问：鬼要去投胎的时候？阴间的管理机构有没有教诲，要他们转恶向善？答：没有。问：天上万里无云，日月普照世间，为什么不能照到阴间？是不是因为有东西挡住了？答：因为总是有云雾遮蔽着，所以看不到青天白日，但。鬼可以到达阳间比较阴暗的地方，特别是在晚上，因此人和鬼又可以一起行走。问：人既然是由鬼投胎转世来的，那么阴间婚姻所生的新生儿，又是什么来投胎的呢？答：这是人死了之后的剩余之气所投而成。问。阴间婚姻所生的孩儿，将来能不能投胎转世呢？答：不能。问：鬼是否也有应酬以及喜庆吊丧的礼节呢？答：和阳世间没有两样。问：烧香燃烛有什么用处呢？答：燃烛是为了取得光明。烧香则是为了召集思念的亲眷鬼魂，让他们到来。问：爆竹有什么用处呢？答：鬼害怕爆竹，是不食欲用的。问：念道经有很大的功德，念汝书有没有功德呢？答：同样有功德。问。人头顶上的光色，什么是善色，什么是恶色呢？答：人头顶上的光色为红色、紫色、白色，这样的人是心地善良的人；如果是黑色的光，那就是品行恶劣的人。问：鬼是不是也能回忆起自己生前妻子儿女呢？是的，鬼也是非常思念自己生前的妻子儿女，只是时间久了，就渐渐淡忘了。你相信阴间是真的存在的吗？有些人听见什么亡魂、鬼差，就会说这是怪力乱神。但是事实真的如此吗？即使是现代的科学，也有很多解释不来的事情。你又怎么知道灵魂所在的世界才有更高维度？人类至今无法破解的科学呢？如果你不相信，可以听听这个发生在大陆老太太身上的真实事件。在一个小乡村，一个老太太去世了。按照当地村里的风俗，是要在家中停尸三日的。但就在第三日时，老太太的尸体发现了异动。大约是在晚上的时候，有人在院子里守灵，微亮的火盆光线在灵棚里闪烁。他忽然看见老人脸上盖的白纸在颤动
，刚开始以为是有夜间有风在吹，也没当回事。可后来发现纸飘动得很有规律，像是随着人的呼吸在上下起伏。守灵者感到有些害怕，便跑回了屋子，把别人都叫了出来。大伙把死者脸上的纸取掉。看见原本已经尸体冰凉的老人在正常的呼吸，仿佛睡着了一般。不一会，人就醒过来了，吓得其他人连忙跑掉。随后，老人的儿子试探着和他说话，简短的问了几句后，确信他真的活过来了。老人醒来后，第一件事就是要水喝，一口气喝了许多的水，几天以后就和正常人一样的生活了。老人回忆说，在下面阴间实践到了许多过世的亲人，但是都比活着时要小许多，住的屋子也小许多，和他们去世时烧的纸房子的模样大不相同。老人还回忆到，在阴间，他一直都在走，似乎双腿不由自己控制，就是不停地走，朝着一个不知道的方向走，路上看不到河，看不到树，天上看不见太阳。看也不云，感觉一直是阴天。路上有人在看他，却不和他说话。过世的亲人也不说话，怎么问也不理他，只是面无表情地望着他。老人觉得口渴和路人要水也没有人给，就一直这样渴着。后来就醒了，发现自己活了过来。最后老人又活了三五年才真正的去世。其实，在现实生活中，有许多这样死后还魂的人，甚至有人能死两次之后才真正死去。大多数人醒来就是不停地喝水，有些人能回忆起死时的情形，也是看见了很小的人，口渴，没水喝，走路不由自己控制。但有些人却无法回忆，说自己都记得看到的东西，却不能说，不能想。一想就头疼，疼得说不出话来。除了死而复生的人，人们其实对于阴间的想象，大都来自佛家和道家古籍里的记载。所以人们才相信，人死之后生活的地方是阴间，但是不能和阳间一样正常生活。毕竟阴间不是天堂。许多做善事的人和胡作非为的人。到了阴间，结局是截然不同。他们在阴间存活的时间也不尽相同，在佛家的描述中也证实了这一点。阴间在佛家的所说的六道轮回里称为恶鬼道，鬼道的一个月相当于人间的一天。恶鬼的寿命，短命的是千岁，长命的是万岁。由此而知，无论生活多久，至于那边生活怎么样，就根据人的业力来定。按照阿毗达摩顺正理论，将鬼分为三类：一是多才鬼，好比人间有大富大贵的人家一样，多才鬼享有丰富的祭祀，衣食不缺，如居住在舍祠之中，受人祭拜的有主鬼或者大士大福的天神，都属于这种多才鬼；二是少才鬼，好比人间的一般平民，虽有祭祀，但是享乐比多才鬼稍微逊差。三是无才鬼，好比人间有一些人居无定所，三餐不济，靠着别人的偶尔赈济为生。无才鬼也是如此，大部分是流荡荒野的孤魂野鬼。人们有时举荐无遮超度法会时，无才鬼就来应供，吃点美食。无才鬼通常为无主鬼。那么，人死后到底能在阴间生活多久呢？人死后，一般是在阴间生活四十九天后就会投胎，也有过这个时间的，也有立马就去其他道或其他世界的。大善大恶之人，一般即死即生，去天道，去恶道。念佛之人，有可能就去了极乐世界，也是立马就去的，那样就不再轮回了。道教认为，人死后三魂七魄中只有一魂去投胎。所以，超度祭祀对于逝去的亲人、在世的家人，仍然有着非常现实的重要意义。也就是说，逝去的亲人，无论是否已经踏入轮回之路，都能接收到我们去祭祀和超度的信息。哪怕工作原因不方便回祖宅，在十字路口存私上香、焚纸供奉，依然有效。
，还有一个问题就是，阴间和阳间生活是一样的吗？答案是否定的。阴间和阳间一样，其实也有饮食的，每吃一餐可以饱很多天，并不一定要一日三餐。他们所食用的蔬菜也有很多种。阳间人们所画的纸钱，他们也可以用来购买物品。阴间也有床榻、被褥之类的东西。但是，并不曾见到有睡眠的情形，只是到处徘徊，闭目稍微休息一下，就等于是睡眠了。不同于阳间的人，每天必须要睡够七八个小时。阴间也有街道商店门市，只不过规模非常小，与人世间的小商店差不多。所贩卖的东西大多是饮食杂货之类，但没有像人间那样富丽堂皇的大公司和洋行。杨氏人们祭祀所供养的饮食，鬼神只不过是闻一闻它的气味，不是真的把东西吃了。例如在夏天的时候，同样的两碗食物，一碗用来供鬼神，一碗没有供鬼神，已经供过鬼神的，一定比没有供过的要先腐坏，就是因为供过鬼神的那一碗的气已经被鬼神摄走了。然而在佛教中，我们也讲极乐世界。大家都希望自己死后能不受苦，能够前往极乐世界享福。但是什么样的人能够前往极乐呢？释迦牟尼佛告诉阿难说：“十方世界一切众生，他们诚心发愿求生极乐世界的人，总分为三类，就是上辈、中辈、下辈。上辈往生的人，要舍家弃欲，做真正出家的修行人，他们发无上菩提心。”一向专念阿弥陀佛，并修学六度波罗蜜行法，发愿往生极乐世界。这些众生临命中的时候，阿弥陀佛与极乐世界的菩萨圣众现在他的面前，在极短的时间内，立即随阿弥陀佛往生极乐世界，在七宝池莲花中自然化生。一往生就得智慧勇猛、神通自在的果报。所以阿难啊。由于上面所说的缘故，若有众生想在这一生见阿弥陀佛，就应当发无上菩提心，又当专念极乐世界一正庄严，奉行布施、持戒等六度，积功累德，把所修的功德回向求生极乐，必定往生极乐世界，花开见佛，圆证三种不退转，乃至正得无上佛果。中辈往生的人，虽然不能像上辈往生的一样行坐沙门、大修功德，也应当发无上菩提心，一向专念阿弥陀佛的名号，随自己的条件积功累德。譬如奉持斋戒、起立塔像、饭食沙门、悬增燃灯、散花烧香，然后以这些功德回向发愿，往生西方极乐世界。其人临命中时。阿弥陀佛的化身视线，他的面前虽然是化身，但是光明相好，与佛真身没有两样。又有极乐世界的菩萨圣众前后围绕，都是现在其人面前，摄受引导他，他及时随佛往生西方极乐世界。往生以后也是住不退转，无上菩提。只是他的功德和智慧，要比上辈往生的人差一等。再说下辈往生的这一类人，假使不能像前面上中辈往生的人一样修诸功德，还是应当发无上菩提心，一向专念阿弥陀佛的名号，能欢喜深信这个法门，毫无疑惑，并且以真诚的心回向发愿，求生西方极乐净土。此人临终之时，见到佛来接引，感觉就像梦中的境界一样。他也能够往生西方极乐净土，所得的功德智慧次于中辈往生的人。如果有众生能专一修学大乘佛法上的任何法门，以清净心归向无量寿佛，甚至十念，并且真实发愿求生西方极乐世界，当他在听闻到念佛法门之后，立即生信理解，获得一念的清净心，发这一念心，专念阿弥陀佛。这样的人也都能往生。这个人在临命中时，佛与圣众来接引他，他的感觉如同在梦中见到阿弥陀佛一样。
，这也一定能往生极乐世界，得不退转，证得无上佛果。今天的视频就为大家分享到这里，您的支持是我继续分享的动力。我们下期不见不散。不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。历来有给故去的亲人烧纸的传统，每当清明节、祭日或者七月十五中元节，总是有很多人烧一堆纸，表达自己的哀思之情。每每做梦，梦到故去亲人说的过得不好，想要钱花的时候。活人也会通过烧纸的方式给他们送钱，貌似烧过之后就不再梦到了。很多人因此而相信，通过烧纸可以接通另外一个世界。给亡人烧纸，他们真的能够收到吗？今天我们就来讲一讲这个问题。有佛学基础的人，我们都知道有三世因果，六道轮回。也许有的人会不认可。觉得这些是看不见摸不着的，没有依据。其实通过实修，这些都是可以印证的。达到一定境界的菩萨都能如实照到。生活中有很多我们并未亲身验证，却也深信不疑的事情，比如空气，看不见摸不着，但是大家都相信有空气。科学家告诉我们，空气里面的成分是氮气、氧气。和二氧化碳，我们也信了。佛菩萨告诉我们的东西，为什么就不能相信呢？昨天、今天和明天，我们都相信是存在的。放长远一点看，昨天就是我们的前世，过去了就再也找不回来了。今天就是我们的今生，正在发生，还可以把握。明天就是我们的来世，境况怎样，全看今天的累积。六道轮回也是这个道理，看不见，但真的是存在。众生无始劫中都在天道、阿修罗道、人道、畜生道、恶鬼道和地狱道中轮转不息。有些可以通过神力托梦，但是托梦的未必都是亲人，也有具神通的鬼神交换亲人形象。说完佛教的理论。我们再来说一说传统的理解，自古以来就有“人死为鬼，鬼死为贱”的说法。人死了以后就变成了鬼，其实这个鬼也称为龟。人死之后，他的信息并没有完全消失，生前言论、所作所为等影响，以及人们对他的喜恶等情感还在。生人可以感应亡人的这些信息，因此鬼。因感应而生，平时做梦梦到的一定是跟自己有关联的人，陌生人从来不会出现在自己梦中，哪怕是偶尔出现不认识的人，那么这个人也一定能够在现实生活中找到关于他的映射。《易经》中有“阴阳不测未知神”的说法，如果一个人天年未尽，生机未绝而亡，那么在阴阳不测之间。鬼能自感成灵，也称为阴神。阴神通过修行与外物感得神通法力，感应一片山川，就成了山神、河神。其实，这个所谓的神，也可以说它不存在，只因敬神者感应而生。在我们的传统中的鬼神，是对现实世界中无法实现梦想的一种追思。传统鬼神的概念。在佛教传入以后，逐渐融入了一些佛教轮回报应的思想。虽然佛教中的鬼神的概念与我们的传统概念不同，但是从道士、道传等佛教领袖写的著述中可以看出，佛教中讲述的鬼故事也受到了我们固有传统的影响，两者概念互相融合，不能完全化界而分。最早给亡人烧纸的历史资料是隋末唐初
《历史唐林写的闽报记》中的相关记载。道士大师在变纂《法院朱林》时曾引用：“初，文本将设实，人欠请有金帛以赠之。”文本问：“是何等物？”倩云：“鬼所用物，皆与仁义。”为黄金及绢，为德通用，然也不如假者。以黄色涂大锡作金，以纸为绢帛，最为贵上。文本如言作之。这段文字说的是，鬼所用的东西都与人不同，唯有黄金和绢帛是通用的。但是真的反而不如假的。用黄色锡纸代表金，纸代表。绢帛，这种最好。这段文字，印祖大师也读过。印祖认为，烧锡帛这事虽然不是佛教中出来的，但是来源久远。古人虽然不知道来源，但是这个合乎于天理人情，所以不妨保留，没必要完全废除。作为已经皈依三宝修行的人，在祭祀故去亲人方面，应该是以诵经、持咒。念佛为主，借三宝加持之力，自己诚心念诵佛菩萨名号或者经咒，为亡人回向。这样不管亡人投生到何处，对其都是有利益的。对于不信佛的人，焚烧锡帛，我们应该随顺，不管亡人是否能够收到，起码这是一种寄托哀思的行为，一味的阻止，说其是封建迷信，并非是明智之举。在随顺之余，引导其学佛修行，这才能起到良好的效果。如果想给逝去亲人烧纸钱，最好到墓地去烧，不需要画十字符或圆圈符，亲人会完全收到的。如果祭祀在远方的亲人，烧纸钱的时候，可在十字路口旁或空旷僻静处烧纸钱，以减少周围干扰。一。女人烧纸的话，先画个大圆圈，这个圈还要开个口，开口的方向对着家乡或坟头的方向就行了。祭祀者应该在圆圈的后面，向着先人坟头的方向下跪，三叩首，然后再说上几句祭祀祝愿的话。在开始烧纸前，画开口圆圈是符，是女人给亲人烧纸前的重要步骤。在道家来讲，圆圈是一种符咒。若在圆圈上烧纸钱，任何野鬼、阴灵是抢不走钱的。二，男人给亲人烧纸钱的步骤是：先在地上画一个十字，画十字是道家的一种符咒，也可以在十字外边再画上一个大圆圈，也需开个口，这叫双符咒。在符咒中央上烧纸钱，别的孤魂野鬼也是抢不走的。三，烧纸钱画符。前面谈的是女的画圆圈，男的画十字来烧纸钱。不论亡人在何处，都可以受到这份敏资的。画符咒目的是防止别的孤魂野鬼来跟亲人抢钱，所以要在正式烧纸钱时候。一定要多留出些散钱来，先在外边焚化，为之打发外祟。而且在古代的时候，因为那时候科学发展还不够，很多的自然现象无法用科学解释，再加上统治者的需要，所以那时候的绝大多数人都是信鬼神之说的，所以就有了老人死后托梦给家人的说法。在佛教的解释中。这就是代表亲人需要进行超度，只需要找高僧超度一下就好了。而民间还普遍流传着另外一种说法，就是之所以会托梦，一定是死去的亲人内心深处还有什么没有解开的心结，又或者有什么冤屈或者心愿，还希望活着的亲人能帮助他们完成自己的想法。其实这都是迷信的说法。亲人托梦更应该是一种心理状态，是对亲人的念念不舍，才能让人们在亲人走后，依然在梦里与亲人见面。
。在科学家们看来，之所以会出现托梦这样奇特的事情，可能有三个方面的原因。首先就是日有所思，夜有所梦的缘故。当我们对逝去的亲人非常思念时，我们的潜意识中就会加深对他们的思念。而当我们的大脑神经接触到这种潜意识时，就会在梦境中做出相应的发射，也就是托梦。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅，或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力，咱们下期再见。